Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imefanya kikao kati ya wadau wa zao la chai ili kujadiliana na kuhakikisha mnada wa zao la chai unaanzishwa hapa nchini kabla ya mwaka huu 2021 kumalizika. Naibu Waziri wa Kilimo Hussein Bashe ameeleza kuwa lengo kubwa ni kuhakikisha kwa kushirikiana na sekta binafsi. Mnada huo unaanzishwa ili kupunguza gharama za kufanya biashara ili kumnufaisha zaidi mkulima pamoja na kuweka uwazi katika mchakato mzima wa uzwaji na ununuzi wa chai na kuweka uhakika katika upangaji wa madaraja ya ubora wa chai. Kutoka Dodoma hii ni Ayo TV na mimi ni Michael Msombe. Tumefanya kikao cha kwanza mwezi Februari tukijadiliana tukijadiliana na wenzetu wa bodi ya chai Tanzania Private Sector Foundation uh, mwakilishi kutoka Wizara ya Fedha anayehusika na masuala ya mradi wa AgriConnect uh, uh, bodi ya nani wakala wa wakulima wadogo uh, commodity market exchange ya Tanzania Uh, kama mnafahamu kwamba serikali ilitunga sheria ya uanzishwaji wa kitu kinaitwa commodity market exchange soko la bidhaa na soko la bidhaa maana yake focus yake ni for export kwa hiyo na leo mmesikia pale nilitesema ndani ya bunge kwamba uh, tumefanyia majaribio mfumo wa TMX lakini kuanzia mwaka huu hautotumika hautotumika kwa sababu lengo kuu la commodity market exchange is business ya export na kwa ajili ya kufanya biashara wa kulima mazao traders wa kinua mazao yaweze kuwa yanauzwa kwenda kwenda nje na sisi haito kwa nchi ya kwanza duniani kuwa na commodity market exchange tuna mifumo mingi mingi ya kuuza ni kama lilivyo soko la hisa lakini hii ndio ni soko la bidhaa kwa hiyo tuna tumepewa lengo la kwenye ilani kwamba lazima mnada wa chai wa Tanzania uwepo kwa hiyo tumeanza mchakato wa kuanzisha mnada wa chai Hatua ya kwanza ilikuwa ni kupata uh, haki ya kuwa na mnada katika nchi yetu. Haki hiyo tumeshaipata. Uh, lakini la pili ni kutengeneza regulation na mfumo mzima wa kuanzisha mnada wa chai. Lakini modo ya mnada wa chai ambao tunaifanya sisi ni kama ilivyo kwingine kote duniani. Tunaihusisha private sector. Na tumehusisha private sector ya Tanzania. Ndio itashirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzisha huo huo mnada. Minada yote ya chai mikubwa duniani uh, inakuwa ni mostly ni private sector na public. Public tunakuwa mainly on the regu- regulate na kutengeneza regulations na kutengeneza utaratibu wa kuendesha mnada. Mnada ule players wote ni wa, wanakuwa wanunuzi ni sekta binafsi, wauzaji ni sekta ni, ni sekta binafsi. Kwa hiyo tumekaa leo kuangalia hatua waliofikia na bado nimeendelea kuwasisitiza Lengo letu ni kuwa na mnada mwaka huu na shukuru wameshafanya kazi kubwa sana wameshaandaa utaratibu wameshaanza kuandaa what we call, they call it a rule book wameshaanza kuandaa taratibu za kuendesha mnada lakini vile vile wametangaza brokers na tumeruhusu brokers watoke kote duniani lakini lazima waje wasajili kampuni yao Tanzania kwamba atakuwa ni broker wa kwenye mnada lakini kampuni yake iwe imesajiliwa wapi Tanzania kwa hiyo tulikuwa tunapitia the entire process ambayo tume tumekuwa nayo na kwa nini tunataka mnada wa chai? Tunataka uanzishwe mnada wa chai Tanzania kwanza kupunguza gharama za wafanyabiashara anayetoa chai mufindi kuipeleka Mombasa anatumia over 6 million shilling container 20 20 tons 20 feet. Lakini uh, akisafirisha kuja Dar es Salaam atatumia only 3 million shilling maximum ilo la kwanza. Tukipunguza gharama za biashara za mnunuzi maana yake bei ya mkulima na yenyewe itaimarika. Lakini la pili kwani tunataka mnada wa chai, tunataka tuwe na total control na transparency kwenye mfumo mzima. Kwamba tutajua bei imeuzwa kiasi gani, itarahisisha mkulima huku chini kujua bei yake uh, kujua bei yake ambayo atauzia chai yake. Lakini vile vile tutakuwa na uhakika wa grading ya chai kwa sababu sasa hivi sisi hatuna control nayo chai yetu inakuwa graded kwenye maabara hizo ambazo zinafanya minada lakini historically sisi tuna chai nzuri sana katika baadhi ya maeneo katika nchi yetu kwa hiyo grading ile tutaifanya tutakuwa na uhakika nayo na kila mkulima sasa atajua kwamba hii chai iliyotokana na grade A itajulikana vizuri imetoka kwa mkulima gani na itakuwa rahisi kumsaidia yule mkulima kuimprove quality ya chai yake ili aweze kupata premium price 
lakini vile vile kuna kitu tunaita direct uh, market au direct sell ambazo wanunuzi wanafanya kwa kuwa na mnada zile direct sell zote zitapitia mnadani kwa hiyo na transparency umauza urusi umauza marekani umauza wapi tutakuwa tunajua kwamba kampuni x imeuza chai yake moja kwa moja kwa mnunuzi fulani na ina mkataba naye at this rate kwa hiyo tutaangalia kwamba what are you offering to a farmer hivi vitu vyote tunaviangalia lakini nimewapa challenge wataalamu wetu mnada wa chai wa Tanzania hautakuwa in isolation mnada wa chai wa Tanzania utakuwa una compete na mnada wa chai wa nchi kama Kenya kwa hiyo lazima sisi tuwe na competitive environment ambaye itamfanya muuzaji wa chai wa nchi nyingine mfano tuna target also Burundi wauze chai yao kupitia kwetu tuna target wenzetu Rwanda wauze chai yao kupitia kwetu Uganda wauze chai yao kupitia kwetu sasa what are we offering ambayo haipati kwingine na ndio maana tumesema kwamba brokers tunaruhusu wa nje na wa ndani watashiriki na ndio maana tumeshatangaza wa usajili wa brokers na tumewapa condition moja tu kwamba hata brokers wanaotoka nje ya nchi tayari wameshaonyesha interest wengi wameshaleta application tumewaelekeza wasajili subsidiary company ndani ya nchi ili kampuni yao iwe na usajili ndani ya Tanzania hiyo ndio brief kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba uh, tunahakikisha kuwepo kwa kwa mnada huu wa chai lakini vile vile kwa kutumia mradi wa AgriConnect tunawashukuru sana EU kwa sababu tumeongea nao wakakubali kubadilisha design ya mradi wao ili uendane na mahitaji yetu kwamba wenyewe sisi swala la mnada kwetu lilikuwa priority lakini kwenye design ya mradi mwanzo halikuwepo wameji adjust wamekubali kufund wameshaleta consultant ameshamaliza kazi yake amesha submit tutaipata draft first draft uh, uh, in the next few days tutaipitia lakini nimewapa condition target watu wa body ya chai watu wa private sector foundation kwamba hili ni jambo lazima litokee na litokee mwaka huu kama tutaairisha mwaka huu kuwe kuna sababu ambazo hazina uwezekano wa kuzitatua kabla ya kuairisha kwa mwaka huu